শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য পদ লাইভে সঙ্গে আছি আমি লিনি আফরোজ শাস্ত্রীয় মূল্যে ও এম এস এর চাল আটা কিনতে নিম্নময়ের মানুষের ভিড় এ নিয়ে বিস্তারিত জানবো সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদ ইলিয়াস এই বিষয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি আমাদেরকে একটু জানাবেন লিনিয়া ধন্যবাদ শাস্ত্রীয় মূল্যে খোলা বাজারে চাল এবং আটা কিনতে কিন্তু আমরা দেখেছি মানুষের যে দীর্ঘ লাইন সেটি কিন্তু দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে অর্থাৎ ঈদকে সামনে রেখে মানুষ কিন্তু এই কম মূল্যে চাল এবং আটা কিনতে তারা দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তারা বলছেন যে প্রত্যাশা অনুযায়ী অনেকেই কিন্তু চাল এবং আটা তারা কিন্তু অনেক সময় ক্ষয় করতে না পেরে তারা কিন্তু কালি হাতে বাড়ি ফিরছেন সেই বিষয়টি লক্ষ্য করছি এবং আমরা বেশ কয়েকটি কয়েকজন ডিলারের সঙ্গেও কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে তাদের যে বরাদ্দ সেই বরাদ্দের তুলনায় আসলে নির্ণয়ের মানুষের সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় অনেক সময় তারা কিন্তু তাদেরকে দিতে পারছেন না অর্থাৎ দ্রব্য মূল্যের উদ্যোগতির বাজারে এখন কিন্তু দিন দিন এই ওএমএসের চাল এবং আটা কিনতে কিন্তু সাধারণ মানুষের যে বীর সেই দোকানগুলোতে কিন্তু বীর লেগে আছে অর্থাৎ এই কার্যক্রম কিন্তু সকাল সাড়ে নয়টা থেকে শুরু হয় এখন এগারোটা বাজে এখনও পর্যন্ত কিন্তু মানুষের যে দীর্ঘ লাইন সেটি কিন্তু আপনি দেখতেই পারছেন এবং এইসব নির্ণয়ের মানুষের একটি অভিযোগ রয়েছে এবং তারা বলছেন যে তারা নিয়মিত চাল পেলেও কিন্তু আটা আটা নিয়ে কিন্তু তাদের একটি অভিযোগ রয়েছে অর্থাৎ প্রতিজন মানুষ প্রত্যেকেই কিন্তু পাঁচ কেজি করে চাল এবং পাঁচ কেজি করে আটা পাওয়ার কথা কিন্তু কিন্তু তাদেরকে একটি পণ্য দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদের অভিযোগ হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু দুটি পণ্য একসাথে দেওয়া হয়নি এবং তাদেরকে একটি পণ্য দিয়েই কিন্তু বিদায় করা হচ্ছে সেই বিষয়টি কিন্তু তারা বলছিলেন আমরা যদি একজনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আপনারা কি চাল আটা একসাথে পান কিনা একসাথেই পাই একসাথেই পাই চাল আটা আপনারা কি পান চাল চাল দিলে আটা দেয় না আটা দিলে চাল দেয় না একটা দেয় না কোনো একটা হ্যাঁ লিনিয়া শুনছিলেন যে তারা কিন্তু বলছিলেন চাল দিলে আটা দেয়া হয় না আর আটা দিলে কিন্তু চাল দেয়া হয় না সেই বিষয়টি তারা বলছিলেন এবং তারা বলছেন যে সকাল থেকে অর্থাৎ সকাল ছয়টা থেকে তারা কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং এই যে পণ্য বিক্রি সেই পণ্য বিক্রির দৃঢ়গতির কারণে কিন্তু তাদের যে ভোগান্তি সেই ভোগান্তিও কিন্তু রয়েছে সেই বিষয়টি কিন্তু তারা বলছিলেন আমরা যদি আরেকজনের সঙ্গে একটু যুক্ত হতে চাই এই যে কোলাবাজারে আপনারা চাল আটা কিনতে আসছেন আসলে এখানে কখন আসছেন এবং আপনাদের কি কোনো ভোগান্তি হচ্ছে না ভোগান্তি হয় নাই মোটামুটি সিরিয়াল ভাবে দিতেছে কোনো সমস্যা হয় নাই চাল আটা কি একসঙ্গে পান কিনা হ্যাঁ চাল আটা দিতেছে চাল হতে আটাও দিতেছে কোনোটাই কোনো সমস্যা নেই লাইনে দাঁড়ায় আসছে সিঙ্গল ভাবে নিতে আসছে আর কোনো হ্যাঁ ধন্যবাদ এই নিয়ে শুনছিলেন যে তারা কিন্তু অনেকেই বলছিলেন যে হয়তো তাদের একটু বেশিক্ষণ কিন্তু লাইনে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং যার কারণে অর্থাৎ যারা নিম্নয়ের মানুষ রয়েছেন তারা কিন্তু অনেকেই একসাথে দাঁড়ানোর কারণে তাদের যে যারা আসলে তদারকির দায়িত্বে আছেন তাদের কিন্তু কিছুটা সমস্যা হচ্ছে সেই বিষয়টি কিন্তু তারা বলছিলেন আমরা যদি একজন ডিলারের এখানকার যে ডিলার রয়েছেন তার সঙ্গে যদি একটু যুক্ত হতে চাই এবং আমরা একটু জানতে চাই যে মানুষের কিন্তু শুরু থেকে একটা অভিযোগ ছিল তারা যদি চাল পায় তাহলে আটা পাচ্ছে না এবং আটা পেলে চাল পাচ্ছে না এটা কেন এই সব বলে বলে অনেক মানুষ হয়তো এই কারণে মানুষের সব এক রকম বলে না আমরা চাউল আটা দুটো দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ কেজি চাউল পাঁচ কেজি আটা আপনি থেকে লাইনে বলতে পারেন আর অনেকেই বলছে যে তারা ছয়টা থেকে দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু অনেক সময় চাল আটা তাদের যে কাঙ্ক্ষিত মূল্যে সেটি কিন্তু পাচ্ছে না অনেক সময় তাদেরকে ঘুরে যেতে হচ্ছে না 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 একদম ঠিক না কারণ আমরা সিরিয়াল অনুযায়ী দেই তারা যে ছয়টার সময় আসে সাতটার সময় আসে আমরা তো কষে বলি আমরা তো নয়টার সময় চালু করি তারা সিরিয়াল নেওয়ার জন্য আগে পাওয়ার জন্য এখানে আগে সিরিয়াল দেয় যার ধরুন আগে আসে এটা তো আমরা আর প্রতিরোধ করতে পারবো না আগে থেকে আসে পড়ে আসে লাইন দূরে দাঁড়া থাকে সিরিয়াল সামনে তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য আর কি
ধন্যবাদ লিডিয়া শুনছিলেন যে তিনি কিন্তু বলছিলেন যে মানুষ সিরিয়াল পাওয়ার জন্য অর্থাৎ আগে নেওয়ার জন্য তারা কিন্তু অনেকেই কিন্তু সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন যার কারণে তাদের কিন্তু আছে কিন্তু প্রচণ্ড তাপদাহ এবং সেই কারণে আমরা দেখেছি অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন দোকানপাতের সামনেও কিন্তু তারা তাদের যে আইটি কার্ড সেই আইটি কার্ড ডিলার পয়েন্টে রেখে কিন্তু তারা বিভিন্ন দোকানপাটের সামনে কিন্তু তারা বসে আছেন এবং তাদের যে ভোগান্তি সেই ভোগান্তি কিন্তু রয়ে গেছে এবং অনেকেই বলছিলেন যে যদি একটি ছাদের নিচে তাদের এমন আয়োজনটি থাকতো তাহলে এই যে নিম্ন আয়ের মানুষ অনেক সময় রোদ বৃষ্টিতে তারা ভিজে কিন্তু তারা কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে থাকে তারা তাদের যে কাঙ্ক্ষিত পণ্য সেই কাঙ্ক্ষিত পণ্য কিন্তু তারা ক্রয় করে থাকেন এবং তারা কিন্তু বলছিলেন যে তাদের জন্য যদি একটু সুবিধা করা হয় অর্থাৎ তাদের জন্য যদি একটু ছায়ার ব্যবস্থা করা হতো তাহলে তারা কিন্তু এই পণ্যগুলো ভালোভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু তারা ক্রয় করতে পারতেন এছাড়াও ময়মনসিংহ মহানগরী সত্য সত্যটি জেলার পয়েন্টে কিন্তু এইসব পণ্য দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ে আরও তদারকি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এইসব নিম্ন আয়ের মানুষ এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহ থেকে কম মূল্যে ওএমএস এর চাল এবং আটা বিক্রির সর্বশেষ তথ্য নিয়ে ইলিয়াস অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সতেরো ঘন্টার ব্যবধানে বান্দরবানে দুই ব্যাংকের তিন শাখায় লুটপাট ও হামলার ঘটনায় আজও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে রোমা ও থানচিতে আতঙ্কে স্বাভাবিক চলা ফেরায়ও ভয় পাচ্ছেন স্থানীয়রা শহরের সঙ্গে বন্ধ রয়েছে পরিবহন যোগাযোগ এ বিষয়ে সবশেষ খবর জানাতে বান্দরবান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আবুল বাসা নয়ন নয়ন রামো ও থানচিতে কি অবস্থা দেখছেন এই মুহূর্তে কুকি চীনের সঙ্গে শান্তি আলোচনা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে কি তথ্য আছে আপনার কাছে এই মুহূর্তে জানাবেন ধন্যবাদ আসলে প্রথমে যে খবরটি আমি দর্শকদের জানাতে চাই সেটি হচ্ছে আপনারা জানেন পাহাড়ের আলোচিত কুকিচিন ন্যাশনাল আর্মির উত্থানের পর তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কেশলার নেতৃত্বে আঠারো সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল গত মে গত বছরের মে মাসে যার উদ্দেশ্য ছিল মূলত অস্ত্রদারী এসব সন্ত্রাসীদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা কিন্তু আজ সকালে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কেশৈলা সংবাদ সম্মেলন করে যে কেএনএফ এর সঙ্গে যে আলোচনা চলছে তিনি জানিয়েছেন সম্প্রতি সময় যে ঘটনা ঘটেছে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আসলে কেএনএফ শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির সাথে সংলাপ করার সকল ধরনের পথ আসলে বন্ধ করে দিয়েছেন এছাড়া তিনি বলেছেন যে আগামীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির পক্ষে এই সংলাপ আসলে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না আপনি জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে বান্দরবানে যে কেএনএফ এর অস্ত্রদারী সন্ত্রাসীরা অপহরণ চাঁদাবাজি ফুন সহ নানা ক্ষেত্রে আসলে তারা একটা প্রভাব ফেলছিল মূলত তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল আমি যদি একটু তথ্য জানিয়ে রাখি দুই গত বছরের উনত্রিশ মে মূলত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দদের নিয়েই আঠারো সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের রাখা হয়েছিল পরে পাঁচ নভেম্বর গত একই বছর পাঁচ নভেম্বর গত বছরের যে বৈঠক হয় এবং পাঁচ মার্চ দুই চলতি বছরের দুই দফায় অর্থাৎ সরাসরি বৈঠক হয় শান্তি কমিটির সঙ্গে পাশাপাশি এইসব বৈঠকের মধ্যে সমঝোতা সার স্মারক স্বাক্ষরিত হয় অর্থাৎ কেএনএফ কে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য কিন্তু এত কিছুর পরও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সময় স্থানীয় বাসীদের উপর হামলা করেছে অপহরণ চাঁদাবাজি করেছে কেএনএফ এর সদস্যরা সর্বশেষ গত দুদিন আগে বান্দরবানের যে রুমা উপজেলা সদরের সোনালি ব্যাংককে হামলা চালিয়ে সেখানকার ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া যায়নি পাশাপাশি আমরা দেখেছি গতকাল রুমা উপজেলায় যখন উত্তেজনা চলছে ঠিক সেই মুহূর্তে থানসি উপজেলায় এক দুটি ব্যাংকে হামলা করা হয় এই মুহূর্তে সেই যে দুটি ব্যাংকে হামলা করা হয় সেই ব্যাংকে গেছেন সিআইডির একটি টিম তারা সেগুলো তদন্ত করে দেখবেন যে গতকাল দুটি ব্যাংকে হামলা করেছিল ক্যান সদস্যরা সেখান থেকে কি পরিমাণ টাকা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি সিআইডি জানাবেন আজ বিকেল নাগাদ আসলে এই ছিল আমার কাছে বান্দরবান থেকে সর্বশেষ তত্ত্ব চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ঘরমুখো মানুষের ঈদ যাত্রার খবরা খবর জানবো এই মুহূর্তে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সৈয়দা সাবরিনা মজুমদার সাবরিনা আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে রেল যাত্রার কি খবর রয়েছে আপনার কাছে জানাবেন দর্শক স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার ব্রিফ করছেন এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি সেখানে সরাসরি
আপনাদের এবারে আপনারা জানেন যে এবার আমাদের আর যারা এই বিশ্বাস দিয়ে চলাচল করছে ওই যে সোলাকে এই স্পেশাল সহ তো আগামীকাল থেকে এই ট্রেনগুলো চলাচল শুরু করবে এই বিশ্বাস ট্রেনগুলো আশা করি সমাজের সাধারণ তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে সুন্দরভাবে পৌঁছতে পারবেন चेस्टा कर शेष पर्त कनस्रोत जेमन गत बार एक लास्ट दिन आगे दिन गार्मेंट गो छुटी हार पर स्रोत रखते चेस्ट कर ईजा टाइम सुंदर एवं स्वाच्छंदमय करते निरापद करते सर्वोच्च प्रचेषा कर सबकि ईदमुखी गर्मुखी मानुष्ठ समाज जी तो एबारे से प्रस्तुति रही है अपन प्रत्येक रिलीफ ट्रेन अन ट्रेन अवस्था थक इमार्जेंसि इंजिन पायलटिंग व्यवस्था जब हाँ समस्त किस व्यवस्था रखा इनशाला एडभांस व्यवस्था आज बाकी आल्ला इसे अपना दवा करबें जेहतु जर बैशाखे रत गत रात अपने कल बैशाखी जरे कि जगह रेल लाइन पर गाज पड़े तो प्राकृतिक दुर्योग आज तो जतटुकु समय दो समय रिकारि करूब दुत समय ट्रेन चालीये तो नरना का ना करते इनशाला सुस्थ ए स्वाभाविक सुंदर जाते हैं अवगत कर सारा बस जी करना क्यों इजार रेलवे रेलपथ मंत्रालय सकल पर्यायता कर्मचारी थकें इजार सुंदर और निरापद कर तो यो ठीक तरह धारावाहिकता विभिन्न पर्याय मडरिंग सेल रही आज के जाना आज के मेरे निजे उद्धतना कर्म अर्थात जी एम ईश्वर आज के निजे टलि करते हैं एखान भैर क्लिनिक दस दिखे ए रखम सकल पर्याय मंत्रालय कर्मकर्ता मोबाइल कोडे तपर आपनर विभिन्न जो सेलगूल सार्वक्षण मनिटरिंग कर आशा कर निपद निर्विघ्न हो सब सम्मिलित प्रचेषा अपन सहयोगता चाची जो बिना टिकेटे जी जरा ट्रेन सदे बाहर उठे जो भ्रमण रोध करते सक सब कुछ सुंदर है गाजीपुर सकर्मी नजरुल इसलम सावर थे शाइनुर रहमान और सुरजगंज सैमुद्दीन प्रथम चाहिए गाजीपुर से सहकर्मी रही है नजरुल नजरुल सड़क परिस्थिति कम देखें जान महासड़क बेस किस जगह निर्माण क्या बाकी थारे मानुष अने शा रास्त जानजट हो मानुष के भूगुमती पहाड़ते हैं समस्त कारण माथा नहीं क्यों 
আগে ভাগে অনেকেই ঈদের নারীর টানে ঘরে আগে ফিরছেন আপনি জানেন যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে মানুষ কিন্তু ঘরমুখ মানুষের চাপ সড়ক ও মহাসড়কগুলোতে কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি জানেন যে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের যে জায়গাটায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি চান্দনা চৌরাস্তা এলাকা এখানে কিন্তু বত্রিশটি জেলার প্রবেশ মুখ এখানে এখানে কিন্তু আপনি জানেন এখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন জেলায় অর্থাৎ এখান থেকে বাঘ হয়ে বিভিন্ন জেলায় যে গাড়িগুলো সেগুলো চলে যায় তো গাজীপুরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের মধ্যে চন্দ্রা এলাকা এবং চান্দনা চৌরাস্তায় দুটি পয়েন্টে কিন্তু হয়েই কিন্তু সব উত্তরবঙ্গের গাড়িগুলো যাচ্ছে তো আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু মানে মানুষ কিন্তু আগেই বাড়ি যাচ্ছেন এবং ভুগন্তি এবং দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে কিন্তু মানুষ আগেই বাড়ি যাচ্ছেন এমনটাই কিন্তু সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন এবং পাশাপাশি আমরা যে সমস্ত পয়েন্টগুলোতে এবার যানজটের সংখ্যা রয়েছে সেটি নিয়েও কিন্তু আমরা কথা বলেছিলাম তারা বলছে যে এই মুহূর্তে কিছু না হলেও কিন্তু সড়কের সড়ক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে তবে পুলিশও কিন্তু ব্যাপক প্রস্তুতি রেখেছেন যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে যেতে পারেন এবং মানুষ যাতে কোন কোথাও আটকে না থাকেন এই জন্য কিন্তু সড়কে অতিরিক্ত পুলিশ অর্থাৎ পাঁচশো পুলিশ কিন্তু মোতায়েন করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে পুলিশের পাশাপাশি রেকার ব্যবস্থা রেখেছে এবং ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্কাউটের মতন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন যেগুলো আছে সেটিও মাঠে কাজ করবেন তো আপনি আমি যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি চান্দনা চৌরাস্তা এলাকা এখানে আমরা সকাল থেকেই দেখেছি যে বিভিন্ন মানুষ কিন্তু বাড়িতে ছুটছেন এখনই তো এদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম মানে তারা যে সংখ্যাটা আছে যে কিছুদিন ধরে কিন্তু রাস্তায় দুর্ভোগের যে সংখ্যা রয়েছে সেই সংখ্যা থেকে কিন্তু তারা আগেই বাড়ি যাচ্ছেন যে মানে সংখ্যার ভয়ে কিন্তু তারা বাড়ি যাচ্ছেন যে সড়ক এই আপনি জানেন যে এই সড়কে কিন্তু আজকে এক যুগ ধরে খুলিয়ে খুলিয়ে চলছে কাজ এটা কিন্তু কাজ মানে শেষ হয়ে হচ্ছে না এই অবস্থা চলছে টঙ্গি থেকে টঙ্গি থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্তই বারো কিলোমিটার সড়কে কিন্তু এই দুর্ভোগের একটা জায়গায় পরিণত হয়েছে তো আপনি জানেন যে এই সড়কগুলোতে কিন্তু প্রতি বছর ঈদে গড়মুখ মানুষের যে একটি ভুগান্তি সেটা কিন্তু এই সড়কে হয় তো সেটা সেটা মাথায় নিয়েই কিন্তু মানুষ আগে বাগে টেনে বাসে করে কিন্তু মানুষ গেছে কেন মানুষ যাচ্ছেন তো এই ছিল আমার কাছে চান্দনা চৌরাস্তা থেকে সর্বশেষ অসংখ্য ধন্যবাদ নজরুল আপনাকে দর্শক সড়কের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নজরুল এই বিষয়ে আমরা আরও জানবো আমরা যাচ্ছি সাভারে সেখানে রয়েছেন শাহিন শাহিন ঈদকে ঘিরে সড়কের কি অবস্থা দেখছেন জানাবেন লিনি আপনাকে ধন্যবাদ আমি কিন্তু এই মুহূর্তে আছি সাবারের যে বাইপাল মোড় এই বাইপাল মোড়ে আপনি জানেন যে সাবার আশুলিয়ার সব চাইতের ব্যস্ততম এলাকা এই বাইপাল মোড় কারণে বাইপাল মোড়টা কেন্দ্রিক কারণ ঢাকা থেকে যেসব গাড়ি উত্তরবঙ্গে চলাফেরা করে তারা কিন্তু এই বাইপাল মোড় হয়েই উত্তরবঙ্গে যেতে হয় উনিশটি জেলার মানুষ কিন্তু এই রাস্তাটি দিয়ে চলাফেরা করে আমরা যদি আজকে সকালের পরিস্থিতি আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই যে সকাল থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সড়ক মহাসড়কে কিন্তু যানজট নাই কিন্তু মহাসড়কে গাড়ির চাপ কিন্তু বেড়েই চলেছে এমনটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরাও কিন্তু কয়েকটি কাউন্টারে ঘুরে ঘুরে দেখেছি এবং কাউন্টারে কিন্তু অনেকেই কিন্তু আগে ভাগে তাদের আত্মীয় পরিজন দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে এমনটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেই সাথে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এই সাবার আশুলিয়া যে এই এলাকায় এই এলাকার কিন্তু উন্নয়ন কাজের ফলে বিশেষ করে আবদুল্লাপুর থেকে যে বাইপালে এবং বাইপাল থেকে যে শ্রীপুর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলতেছে এর জন্য কিছু রাস্তায় কিন্তু ভোগান্তি মানুষের পোহাতে হয় কিছু কিছু স্থানে কিন্তু আমরা যদি বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলেছি কাউন্টার মাস্টারদের সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যে উন্নয়নের কাজটা যদি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয় তাহলে কিন্তু মানুষ নির্বিঘ্নে বাসায় যেতে পারবে এমনটি কিন্তু আমরা শুনতে পেরেছি এবং সেই সাথে আপনাদেরকে জানাই যে সড়ক ও জনপদ থেকেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু রিপেয়ারিংয়ের কাজ চলতেছে এমনটি কিন্তু আমরা দেখতে পাই এবং সেই সাথে আমরা যদি একজন যাত্রীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করি আচ্ছা এই যে এবার ঈদে কীরকম যানজট হতে পারে আপনি শঙ্কায় আছে যানজট আপাতত নেই তবে বিকাল থেকে হয়তো যানজট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই যানজট নিরসনে যদি উল্টা পথের যানবাহনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যেত অথবা উন্নয়ন কাজগুলি যদি আপাতত বন্ধ রেখে এগুলা রাস্তার মধ্যে থেকে মানে যেইটায় যানজট হইতে পারে এরকম কিছু মাল সামানো যদি রাস্তার রাস্তার পাশে সরাই দিত তাইতে হয়তো বা যানজটটা নিয়ন্ত্রণে আস আসতো বা আনা যেত আর কি 
जातायातो अंशीदार हिसाब से तक सबा के सचेतन होते हैं सारीबद्ध भाव चला फिर जाते कोकम समस्या सृष्टि ना प्रतिबंधकता सृष्टि ना यही लिलिया आशुलिया बैपाल मूर्थ के शाहीन असंख्य धन्यवाद आपके दर्शक आवामी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल क्रीफ कर सम्मिलित भाव सबा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं कार्यकारिता अनेक प्रश्न आज पैंडेमिकर समय दुरबलता दगदगे छवि स्पष्ट की कठिन अवस्था हमार मन मूल केंद्रबिंदु दायित्वप्राप्त व्यक्ति जदि कमिटेड हन अनेस्ट हन अनेस्ट इज भेरि इम्पर्टेंट अनेस्टी थे एवं रेसपन्सिबिलिटी बोल थे अनेक कि चेष्टा करा जाए एक समय पद्दारे आज के कथा कथा छुटते हो बी बड़ आधुनिक एक हासपत कर एक प्रस्ताव प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री कैंसार जटिल रोग आ तीन चार मिनट समय पार होर बेचे थार कथा से मुहूर्ते डिसन से इम्पर्टेंट दायित्व द्वंदे कारण सरसि आवामीग करें ना क्या घटन घटे जाग बनिए छाड़ी शुने समस्या देश 
দর্শক বঙ্গবন্ধু এফ ইউ এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে খুলনা বিভাগীয় মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছিলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে দর্শক ঈদকে ঘিরে সড়ক মহাসড়কে পরিস্থিতি আমরা আবারও জানব সে বিষয়ে জানাতে সহকর্মী সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সায়েম সায়েম ঈদকে ঘিরে মহাসড়কের চিত্র কেমন দেখছেন জানাবেন লিনিয়া ধন্যবাদ আসলে মহাসড়কের ঈদ যাত্রার পরিচিত যে প্রস্তুতি রয়েছে সেটা কিন্তু প্রায় একদমই শেষ বলা চলে আমরা যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে ঝাওয়েল ওভার ব্রিজ এলাকা মূলত হাট বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম হাটি কুমরুল গোল চত্বর এই বাইশ কিলোমিটার জায়গার মহাসড়কের মধ্যে এই এক কিলোমিটার এই ঝাওয়েল এলাকাটাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অথবা আমরা বলতে পারি ঝুঁকিপূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কারণ এই এক কিলোমিটার এলাকায় আসলে এখনো চার লেনের কাজ শেষ হয়নি যে কারণে আসলে এক লেন দিয়ে আসলে চলাচল করতে হচ্ছে যারা ঢাকাগামী এবং যারা উত্তরবঙ্গগামী যাত্রী যানবাহন যেগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য এছাড়াও কিন্তু আমরা যতটুকু জেনেছি যে প্রশাসন থেকে আমাদের জানিয়ে মহাসড়ক থেকে যে হাটি কুমরুল পর্যন্ত রয়েছে এর মধ্যে কিন্তু বেশ কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান হিসেবে এছাড়াও মোট সিরাজগঞ্জের নয়টি ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে যে জায়গাগুলোতে আসলে তারা ধারণা করছেন যে যানজটের একটি আশঙ্কা থাকতে পারে এ জন্য কিন্তু আসলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় এই মহাসড়কটি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেছেন প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে আসলে তারা নির্বিঘ্নে ঘরে ফেরা মানুষের যাত্রা পথ যেন নির্বিঘ্ন হয় সেই জন্য তারা আসলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা সাত শতাধিক পুলিশ সদস্যের যারা অন্যান্য যে কার্যক্রম রয়েছে সেগুলো সাত শতাংশ সাত শতাধিক পুলিশ সদস্য এই মহাসড়কে মোতায়েন থাকবে এবং যদি কোনো যানবাহন মহাসড়কে বিকল হয়ে পড়ে অথবা দুর্ঘটনার শিকার হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে সেই যানবাহনটিকে দ্রুত সরিয়ে ফেলার জন্য ছয়টি রেকার রাখা হয়েছে যাতে আসলে দ্রুততম সময়ে সেই যানবাহনগুলোকে সরিয়ে নেওয়া যায় এছাড়াও কিন্তু প্রশাসন থেকে আমাদের জানিয়েছেন যে এই সম্পূর্ণ মহাসড়কটি ড্রোন ক্যামেরা দ্বারা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হবে যেন কোথাও যানজট হলে সেখান সেখানে অতি দ্রুত টহল টিম পৌঁছে সেটিকে যানজট মুক্ত করতে পারে আমরা এছাড়াও আমরা বলতে পারি যে এই মহাসড়কটিতে আসলে রংপুর থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় যে উন্নয়ন এবং উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে এই কাজ চলমানের জায়গায় কিন্তু বেশ কিছু ব্রিজ কালভার্ট ওভার ব্রিজ ফ্লাইওভার নির্মিত হচ্ছে যে কারণে আসলে বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা সরু হয়ে গিয়েছে এবং চলাচলে বিভিন্ন জায়গায় সমস্যা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে মহাসড়কে সার্বক্ষণিক পুলিশ টহল টিম গুলো মোতায়েন থাকবে থ্রি হুইলার বন্ধ করে দেওয়া হবে আর যে জায়গাগুলো রয়েছে তার মধ্যে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বলা হয়েছে যে হাটি কুমরুল থেকে বগুড়াগামী যে রাস্তাটি চান্দাইগোনা পর্যন্ত এই জায়গাটিকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলা হচ্ছে কারণ এই জায়গাটির যে চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ এটির এখন পর্যন্ত সেই সেরকম কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি যে কারণে ওই হাটি কুমরুল থেকে বগুড়া পর্যন্ত আসলে বেশ কিছু জায়গায় আসলে এক লেনে চলাচল করতে হচ্ছে গাড়ি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে সেই জায়গাটিতে আসলে পুলিশ সদস্য বেশি মোতায়েন থাকবে এটি আমরা জেনেছি এছাড়া তারা সর্বশেষ যেটি আমাদের জানিয়েছেন যে তারা সর্বত্ব সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন যেন ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে পারে উত্তরবঙ্গের মানুষ লিনিয়া এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সায়ম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ঈদের ঈদ ঘিরে সড়ক মহাসড়কের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সায়েম ঈদের আগে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে লক্ষ্মীপুর ভোলা নরুটে অবৈধভাবে ট্রলারে করে চলছে যাত্রী চলাচল এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সাইফুল ইসলাম স্বপন স্বপন যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে স্বপন ঈদে মানুষের ঘরে ফেরা নিয়ে কি তথ্য রয়েছে এই মুহূর্তে আপনার কাছে জানাবেন লিনিয়া আমরা এই মুহূর্তে আছি লক্ষ্মীপুরের মধু চৌধুরীহাট লঞ্চঘাট এলাকায় এই মধ্যস্থিতার লঞ্চ গাছ থেকে লক্ষ্মীপুর ভোলা লক্ষ্মীপুর বরিশাল লক্ষ্মীপুর পাটারহাটে যাত্রীরা চলাচল করে বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশেষ করে বিশেষ করে চট্টগ্রাম খুল কুমিল্লা ফেনী লাকসাম এসব যাত্রীরা লক্ষ্মীপুর হয়ে ভোলা বরিশাল যাতায়াত করে এবং এই যে বরিশাল এই যে আমরা এখন আছি এই মধ্যে এই লঞ্চ গাড়ি একটি 
লঞ্চ আছে যে পারিজাত লঞ্চ এইসব বড় বড় লঞ্চগুলো চলাচল করে এই এই রুটে বর্তমানে একটি দুটি সিটা কো একটি লঞ্চ চলাচল করে তো ঈদ উপলক্ষে এখানে প্রায় সাত আটটি লঞ্চ চলাচল করার কথা তো নদীতে চল নাব্যতার সংকটের কারণে লঞ্চগুলো ঢুকতে পাচ্ছে না তো আমরা এ বিষয়ে একজন যে লঞ্চ মালিক সাথে বাড়াটিয়ার সাথে কথা বলবো মালিক সাথে আপনি আমাকে জানাবেন যে এখানে যে লঞ্চ চলাচলে বা সিটা চলাচলে কি কি সমস্যা হচ্ছে এই সমস্যা নাব্য তুলো বড় সমস্যা এই মধুসূদ্রার এই পল্টনে এখন লঞ্চ সিটারা গুলা কোনো অবস্থায় পানির ভাটা লাগলে আসতেই পারে না জোয়ার ছাড়া চলতে পারে না যার কারণে এই রুটটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রুট চিটাগাং বরিশাল খুলনা রুটে অনেক লোকজন চলাফেরা করে সিটারা চালু হয়েছে প্রায় পঁচিশ বছর এই রুটে চলাচল করতেছে মানুষের এই অশান্ত মৌসুম পনেরোই মার্চ থেকে পনেরোই অক্টোবর একটি ডেঞ্জার মৌসুম মেঘনা নদী পাড়ি দেওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ যার কারণে সমুদ্রগামী জাহাজ সিটারাক এবং সিসার বেদারি লঞ্চই চলাচল এর বাইরে চলাচল করতে পারে না তো সেগুলো এই মুহূর্তে এই পানির এই খালের কারণে নহমদখালী একটি নদী এটা এটা মাথা দিয়ে চলাচল করতে খুবই সংকটাপূর্ণ আমরা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ নিয়ে ঢুকতে লঞ্চ বেজে থাকে যার কারণে এটা খনন করে খনন করলে থাকে না পলি পরে এটা ভরট হয়ে যায় আমরা মনে করি এই ঘাটটা যদি অচিরে এটার মাথায় নিয়ে যাওয়া হয় অল্প হয়তো আধা কিলোমিটার মাথায় রুট আছে নিয়ে সামনে যদি পল্টন স্থাপন করা হয় তাহলে এই রুট দিয়ে যাত্রীদের সচরাচর চলাচলের জন্য যাত্রীরা নির্বিঘ্নে সিসার বেঁধে জাহাজে চলাচল করতে পারবে অবৈধ লঞ্চ অবৈধ ট্রলার স্পিড বোটার চলাচলে মানুষ উঠতে হবে না ধন্যবাদ আপনাকে তো এখানকার যে সিটা মালিক আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে এখানকার যে মার্চ মার্চ থেকে পনেরো অক্টোবর পর্যন্ত এ রুটে চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ তো এখানকার যে এই সুযোগটি নিয়ে ঈদে ঈদে এখানে টলার অবৈধভাবে যাতায়াত করে তো এখানকার জেলা প্রশাসন আমার দিকে জানিয়েছেন যে তারা তারা এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে লিনিয়া এ ছিল লক্ষ্মীপুরের লঞ্চ থেকে সর্বশেষ খবর স্বপন ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ঈদে মানুষের ঘরে ফেরা নিয়ে সবশেষ খবরাখবর জানছিলাম সহকর্মী স্বপনের কাছ থেকে ঈদ উপলক্ষে ব্যস্ততম মোড়ের ফুটপাতে কাপড়ের পশলা সাজিয়ে বসেছেন ভাসমান হকাররা এ নিয়ে বিস্তারিত জানবো সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইশতিয়াক শান ইশতিয়াক হকারদের বেচা বিক্রি কেমন দেখছেন ধন্যবাদ নিয়ে আসলে যে চট্টগ্রামের বড় বড় যে বিপণিবিতানগুলো রয়েছে এর সাথে সাথে কিন্তু চট্টগ্রামের বিভিন্ন ব্যস্ততম সড়কের পাশে কিন্তু যে ফুটপাথগুলো রয়েছে সেই ফুটপাথগুলোতে কিন্তু যে ঈদের বেচা কেনা সেটি কিন্তু আসলে জমজমাটভাবেই শুরু হয়েছে বলা চলে অর্থাৎ যে ঈদের বেচা কেনা পুরো চট্টগ্রাম নগর জুড়েই যে ফুটপাথগুলো রয়েছে সেই ফুটপাথগুলোতে আসলে যে ক্রেতাদের উপস্থিতি সেটি দেখা যাচ্ছে মূলত সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু এই যে ক্রেতারা রয়েছেন তাদের আসলে ভিড় বাড়তে শুরু করে এবং এটি কিন্তু আসলে চলে মধ্যরাত অব্দি কিন্তু আসলে এখানে যে বেচা কিনা সেটি আসলে দেখা যায় আমি মুত্তাচি চট্টগ্রাম শহরের নিউ মার্কেট এলাকায় নিউ মার্কেট এলাকার যে সড়কগুলো রয়েছে প্রতিটি আশপাশের যে প্রতিটি সড়কে কিন্তু আসলে যে ফুটপাথগুলো সেই ফুটপাথগুলোতে ইতিমধ্যে আসলে যে ঈদের যে বেচা কিনা সেটাই জমে উঠেছে এবং বিক্রেতারা যেটি বলছেন যে এখন আসলে ঠিক শেষ সময় এবং এই সময়টিতে আসলে তাদের যে বেচা কিনা সেটি আসলে তাদের চলছে এবং তারা যেটি জানাচ্ছেন যে অনেকে কিন্তু আসলে এই যে ফুটপাথদের উচ্ছেদ অভিযান চলেছিল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন থেকে সেটি নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন এর পরেও কিন্তু যে বিক্রেতারা অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু আসলে এই সড়কে কিন্তু আসলে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং তারা বলছেন যে এখন পর্যন্ত যে তার উপস্থিতি সেটি এতে তারা খুশি এবং তারা বলছেন যে ব্যাপক ক্রেতার উপস্থিতি আসলে তারা দেখছেন এবং একই সাথে যেটি জানাচ্ছেন যে যে ফুটপাথে মোটামুটি এই যে কেতা সে তারা কিন্তু আসলে তাদের ঈদের আসলে বাজার করছেন তো মোটামুটি চট্টগ্রাম থেকে এই মুহূর্তে আমার কাছে ছিল সর্বশেষ সংবাদ ইশতিয়াক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক হকারদের বেচা বিক্রি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইশতিয়াক ঈদ কেনাকাটার খবর খবর জানব দর্শক এই মুহূর্তে জয়পুরহাট থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রেজাউল করিম রেজা রেজাউল কেমন চলছে ঈদের কেনাকাটার ভিড় কেমন দেখছেন জানাবেন লিলিয়া আমি একটু জানিয়ে রাখি যে জয়পুরহাটের আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি বাটার মোড়ের পূর্ব বাজার এই জুতার যে মার্কেট এটা আসলে একসময় গরিবের জুতার মার্কেট হিসাবে পরিচিত ছিল কিন্তু এখন আমি একটু দেখাতে চাই এখন কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষই কিন্তু এই মার্কেটে কিন্তু আসছেন এবং জুতো মানে কিনছেন কারণ কি যে বড় বড় শোরুমগুলো বিপণী বিতানগুলোতে কিন্তু 
জুতো কিনতে গেলে কিন্তু এখানে কিন্তু তারা জিনিসপত্রের দাম যেন ঊর্ধ্বগতি জুতার দাম ঊর্ধ্বগতি তো সেই হিসাবে কিন্তু জুতার মার্কেট হিসাবে কিন্তু এটা কিন্তু খুব এখন মানে ভালোভাবেই এই জুতোর মার্কেটে কিন্তু সাধারণ ক্রেতারা আসছেন তো আমি একজন ক্রেতার সঙ্গে কথা বললে বলে জানতে চাইবো যে আসলে আপনারা তো বড় বড় মার্কেট বিপণী বিতানে বা শোরুমগুলোতে মানে না যে এখানে জুতো কিনছেন কেন এখানে সীমিত দাম এই জন্য কম দামে পাওয়া যায় তাই এখানে আসছি আচ্ছা আরেকজন এখানকার ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমি একটু জানতে চাই যে আপনারা কি কি কালেকশন আছে এবং কেমন ব্যবসা হচ্ছে আমাদের দেশি বিদেশি সব কালেকশনই আছে আমাদের চায়না কিছু লোফার কালেকশন আছে চায়না লোফার কালেকশন আছে এই লোফার গুলো সৌরভে চোদ্দশো পনেরোশো টাকা রেট এগুলো আমরা বারোশো সাড়ে বারোশো টাকা হলে বিক্রি করে দিচ্ছি আর আমাদের আরো ছেলেদের জেন্টসের হ্যাঁ ধন্যবাদ আর একটা বিষয় আমি জানিয়ে রাখি যে জয়পুরহাটে কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু ঈদের কিন্তু কেনা বেচা কিন্তু ভালোভাবে জমে উঠেছে এবং প্রত্যেকটা বিপরী বিতান এবং মার্কেটগুলোতে কিন্তু এখন ভিড় হচ্ছে দিনের বেলাতে সাধারণত গ্রাম থেকে যে সাধারণ মানুষ আসছে কিন্তু সন্ধ্যার পর কিন্তু মানে শহরের যে ক্রেতাগুলো তারা কিন্তু মার্কেট করছে এবং যে জেলার পুলিশ সুপারের নূরে আলমের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তিনি কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে পুলিশ জোরদার করেছেন সব ব্যাংক বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিন্তু সোনার সোনার দোকানগুলোর আশপাশে কিন্তু এগুলো কিন্তু তারা কিন্তু পুলিশ মোতায়েন করেছেন এবং মানুষ যেন নির্বিঘ্নে কেনাকাটা করতে পারে ঈদ উদযাপন করতে পারে এটাই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার নূরে আলম বলেছেন इंद्रजीत सड़क ब्रिज एलिक एखने क्योंकि बस कैक दिन धरे तीव्र जो तापदह से तापदहर कारण क्योंकि सड़क जो भिटुम से गले जा पीस जो कि पीस बला है पीसर ऊपर जो जेते गए क्यों जूता विशेषकर जरा हेटे पार होता अने के जूता आटके जा सब जान बहन जा सब जान बहन क्योंकि चाका भिटुम जड़िए जा झुंकी क्यों चलाचल करते हे तीव्र जो तापदह तर प्रभाव कई एखने कई चलाचल अनुपयोगी पड़े जत बेला बाढ़ार संगे संगे क्योंकि रास्तार अवस्था क्योंकि भय हो जाखानकार जरा स्थानीय नागरिक आसान जरा पथचारी आता क्यों जो चलाचल अनुपयोगी पड़े एखे सड़क और जनपद विभाग के गाड़ी देखी ता क्यों ये सड़के जेखने विटुम उठे जाने क्योंकि बाली और अन्न्य जो उपकरण से सीटी एटे नियंत्रण आनार चेषा कर देखा गया जो देखी बाली छिटान हे सड़क पर मूलत चलाचल उपयोगी कर चेषा कर तब मानुषे भोगान इंद्रजीत असंख्य धन्यवाद आपके दर्शक ये एखकर देश जनपद लाइव एत संगे थार्ज धन्यवाद सबा के